स्टूडेंट्स वेलकम टू करियर एज सो स्टूडेंट्स आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं पंजाब रिलेटेड एग्ज़ाम्स जितने भी पेपर हुए हैं पंजाब के प्रीवियस उस रिलेटेड जो है ये आ, हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं सो लेट्स कम टू द क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डायरेक्शन सेइंग इन दिस क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड्स फोर अल्टरनेटिव आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव सो स्टेटमेंट नंबर वन इज सेइंग द गवर्नमेंट फर्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने द गवर्नमेंट मस्ट ब्लैंक ऑल सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए करना ही चाहिए मस्ट ऑब्लिगेशन की मॉडल होती है शुड एक मीन्स सजेशन होता है मस्ट फोर्स होती है बेसिकली कि करना ही चाहिए गवर्नमेंट को कलेक्ट करना ही चाहिए गैदर करना चाहिए मस्टर भी कलेक्ट ही होता है क्लियर तो हार्नेस का बेसिकली स्टूडेंट्स मीनिंग होता है कि अपनी एनर्जी को इस वे में यूज करना कि जिससे हम कुछ अचीव कर सकें ठीक है ना हार्नेस जो वर्ड है स्टूडेंट्स इट मीन्स बेसिकली टू डू समथिंग विद दैट पर्टिकुलर पैशन सो दैट वी कैन गेट वी कैन अचीव समथिंग कि उसको हम पा सके क्लियर टू कंट्रोल एंड वी कैन से यूज ऑफ द फोर्स और स्ट्रेंथ ऑफ समथिंग टू प्रोड्यूस टू प्रोड्यूस पावर और टू अचीव समथिंग तो यही तो करना चाहिए गवर्नमेंट को ठीक है ना कि मतलब उसको अपनी पावर को इस वे में यूज करना चाहिए कि जिससे हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिसोर्सिस ऑफ एनर्जी को अचीव कर सके सो फर्स्ट का जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी हार्नेस कलेक्ट इज द रॉन्ग आंसर गैदर इज द रॉन्ग आंसर मस्ट इज द रॉन्ग आंसर कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकेंड ए आर रहमान ब्लैंक द म्यूजिक फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स टू थाउजेंड टेन अब म्यूजिक को तो आपको सिंपल ऑप्शन है कंपोज किया जाता है सैंग इज द रॉन्ग आंसर मेड इज द रॉन्ग आंसर प्रोड्यूस इज द रॉन्ग आंसर म्यूजिक को हमेशा कंपोज करते हैं तो सेकंड का जो राइट आंसर बनेगा दैट वुड बी सी कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड अपियरेंसेस आर जो अपियरेंसेस होती हैं जो हमें दिखता है वो बेसिकली क्या होता है वो डिसेप्टिव होता है बेसिकली डिसेप्टिव होता है मिसलीडिंग वो मिसलीड करता है मतलब जो हमें दिखता है वो जरूरी नहीं है कि वो चीज बिल्कुल सच है वो मिसलीडिंग होती हैं बेसिकली अपियरेंसेस डिसेप्शन रॉन्ग है गलत है डिसेप्टिवली भी रॉन्ग है डिसीव किसी को चीट करना होता है तो बिल्कुल ही कॉन्टेक्ट से बाहर बात कर रहा है ठीक है सो डिसेप्टिव वुड बी द राइट आंसर ओवर हेयर मिसलीडिंग जिसका मीनिंग होता है कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर्थ गर्ल्स जनरली जो लड़कियाँ होती हैं वो आमतौर पर क्या करती हैं ब्लैंक इन द मदर अपनी मदर के साथ वो क्या करती हैं कॉन्फिडेंस रखती हैं रॉन्ग ऑप्शन है कॉन्फिडेंशियल रखती हैं गलत है कॉन्फिडेंस रखती हैं रॉन्ग ऑप्शन है कन्फाइड करती हैं कन्फाइड होता है बेसिकली टू टेल समवन अ सीक्रेट किसी को अपना जो है सीक्रेट बता देना टू टेल समवन अ सीक्रेट मीन्स वो बिलीव करना कि वो पर्सन जो है उस चीज़ को आगे डिस्क्लोज नहीं करेगा तो लड़कियाँ ये तो करती हैं जो भी वो बात होती है वो अपनी मदर को जो है बताती हैं क्लियर और उनको ये लगता है कि उनकी मदर जो है वो क्या करेंगी मतलब आगे उस चीज को डिस्क्लोज नहीं करेंगी मतलब हर राज को बता देती हैं अपनी मदर्स को ठीक है कम टू द क्वेश्चन नंबर फाइव चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ फोर्टीन शुड बी शुड यहाँ पे स्टूडेंट्स मॉडल है बी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बी वी लग रहा है और वर्ब को हमेशा हमें पता होना चाहिए ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वर्ब को हमेशा डिस्क्राइब करती है स्टूडेंट्स एड वर्ब अब इन सारी ऑप्शन को देखा जाए तो कंपेल यहाँ पे रॉन्ग है कंपलसरी रॉन्ग है कंपल्सिवली रॉन्ग है कंपल्सरी इज द राइट आंसर कंपल्सरली इज द राइट आंसर बिकॉज ये एडवर्ब है और एडवर्ब ही वर्ब को बेसिकली डिस्क्राइब करती है ठीक है तो कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो ग्रामेटिकल बेस होते हैं जहां पे आपकी सेंस काम नहीं करेगी वहां पे पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तभी आपको वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज होना चाहिए कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है नाउन और प्रनाउन को डिस्क्राइब करना एडवर्ब का काम क्या होता है वर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना तो यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर्मूला काम करेगा यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग काम नहीं करेगी इस तरह के क्वेश्चन में क्लियर जहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे बेस्ड एडजेक्टिव भी डाल देगा एडवर्ब भी दे देगा ऑप्शन में लेकिन लेकिन हमें पता है यहाँ पे एडजेक्टिव लग ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे वर्ब आ रही है वर्ब को तो एडवर्ब डिस्क्राइब करेगी तो यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर्मूला ही आपका फॉर्मूला फॉर्मूला की नॉलेज होगी आपको तभी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे कम टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स इन दीज क्वेश्चन आउट द फोर ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड ग्लूमी ग्लूमी का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स जो डार्कनेस में रहता है डार्कनेस मतलब जो सैड रहता है और नेगेटिव सोच को अपने माइंड में इतना हावी कर लेता है और नेगेटिव ही सोचता है चीज़ों के बारे में तो इसका मीनिंग सैड होता है बेसिकली ओके जो नेगेटिव सोचता है डार्कनेस से घिरा होता है मिस्टी मीन्स फुल ऑफ मिस्ट ओके तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा स्टूडेंट्स मर्करी मर्करी
विद मड और अनदर सब्सटेंसेस क्लाउडी मतलब जो धुंधलेपन में रहता है तो ग्लूमी का इसका सिनोनम सिनो, यहाँ पे एक्सप्रेस uh, जो मीनिंग कर रहा है दैट वुड बी मर्करी कम टू द वर्ड नंबर सेवंथ ग्रम्बल ग्रम्बल होता है बेसिकली प्रोटेस्ट करना गुर्राना जैसे डॉग ग्रम्बल करता है अगर डॉग ग्रम्बल करता है तो आपका जो है जो टाइगर uh, होता है वो रोअर करता है प्रोटेस्ट कैन बी द सिमिलर ऑफ ग्रम्बल कंप्लेन यहाँ पे राइट आंसर बनेगा स्कोल डांटना होता है शीर और फाइट बिल्कुल ही इरेलीवेंट है सो so, ग्रम्बल के दो सिनोनो में याद रखना इट कैन बी प्रोटेस्ट ऑल्सो इट कैन बी कंप्लेन ऑल्सो कम टू द वर्ड नंबर एट्थ क्रूड क्रूड होता है विच इज नॉट रिफाइंड जो रिफाइंड नहीं होता ओके विच इज नॉट रिफाइंड सो द राइट आंसर वुड बी हेयर दैट वुड बी योर अनरिफाइंड क्रियोलिटी नहीं आएगा सैवेज और क्रियोल सेम होता है रूड सेम होता है इन तीनों की मीनिंग तो सेम सेम है बारबेरियन का सिमिलर है सैवेज बेसिकली सो अनरिफाइंड इज द राइट आंसर ओवर हेयर कम टू द क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इन दीज क्वेश्चन चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन बोर्ड ऑपोजिट देना है स्टूडेंट डायरेक्ट ऑपोजिट है डिस्क्रिप्टिव सॉरी डिस्ट्रक्टिव क्या होता है डैमेज करना किसी चीज का नाश कर देना खत्म कर देना डिस्ट्रक्ट कर देना तबाह कर देना तो कंस्ट्रक्ट क्या होता है रिबिल्ट करना बनाना किसी चीज को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना बनाना तो डिस्ट्रक्टिव का जो राइट right, जो यहां पे ऑपोजिट बनेगा दैट वुड बी कंस्ट्रक्टिव कम टू द वर्ड नंबर टेंथ करप्ट अब करप्ट तो नेगेटिव वर्ड है भ्रष्टाचारी ऑनेस्ट हो जाएगा अनक्लीन तो सिमिलर है हार्टलेस इरेलीवेंट है हेटफुल इरेलीवेंट है सो so, ऑनेस्ट हो जाएगा ईमानदार हो जाएगा करप्ट का एंटोनम ऑपोजिट हम दे रहे हैं यहां पर सिनोनम नहीं दे रहे कम टू द वर्ड नंबर इलेवंथ प्रोमिनेंट ओके प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स बेसिकली क्या होता है प्रोमिनेंट एक हमने एमिनेंट भी वर्ड पढ़ा है बेसिकली प्रोमिनेंट इज ऑल्सो वेल नोन इंपॉर्टेंट वी कैन से जो बहुत महत्वपूर्ण होता है इंपॉर्टेंट या वी कैन से वेल नोन इसके रिलेटेड एक और वर्ड होता है स्टूडेंट्स एमिनेंट एमिनेंट इज ऑल्सो पॉपुलर फेमस एक ऐसा पर्सन जो अच्छे कामों के लिए जाना जाता है वेल नोन और एमिनेंट का ऑपोजिट नोटोरियस होता है नोटोरियस इज द ऑपोजिट ऑफ एमिनेंट एमिनेंट मीन्स वन हु इज नोन फॉर गुड डेट्स जो अच्छे कामों के लिए जाना जाता है एंड नोटोरियस मीन्स वन हु इज नोन फॉर बैड डेट्स जो बुरे कामों के लिए मशहूर होता है सो प्रोमिनेंट इज इंपॉर्टेंट वी कैन से वेल नोन वी कैन से नोटिसिएबल भी बोल सकते हो आप इट कैन बी नोटिसिएबल ऑल्सो तो इसका मीनिंग है तो यहां पे आंसर हो जाएगा हमारा दैट वुड बी ऑब्सक्योर ऑब्सक्योर क्या होता है स्टूडेंट्स ऑब्सक्योर होता है नॉट वेल नोन ये इंपॉर्टेंट है नोटिसबल है वेल नोन है तो ऑब्सक्योर हो जाएगा नॉट वेल नोन जो ज्यादा फेमस नहीं होता नॉट वेल नोन तो ये इसका राइट right एंटोनो बनेगा यहाँ पे कम टू द वर्ड नंबर ट्वेल्थ ट्वेल्थ टू फोर्टीन वो रहा है इन दीज क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द वर्ड वर्ड सेंटेंस मीन्स वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देना है स्टूडेंट्स पंजाब के एग्जाम में ये जरूर आते हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पर अब वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड यहाँ पे वन होना चाहिए एक्चुअली ये मिस्टेक है यहाँ पे वन होगा वन हस्बैंड एक से ज्यादा जो हस्बैंड रखती है अच्छा एक ऐसा पर्सन भी होता है जो मोर देन वन वाइफ रखता है वाइफ रखता है वाइफ्स के लिए तो पोलिगामी यूज होता है देखिए हस्बैंड के लिए पोलेंड्री यूज होता है क्लियर पोलेंड्री होता है एक ऐसी औरत जो एक से ज्यादा हस्बैंड रखती है और पोलिगामी होता है एक ऐसा पर्सन जो मोर देन वन वाइफ रखता है वन वाइफ्स रखता है मोर देन वन वाइफ्स क्लियर कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ इज कॉल्ड पोलिगेमी कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड इज कॉल्ड पोलेंड्री कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्टीन फीडिंग ऑन फूड मेड बोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लैश जो प्लांट्स भी खाते हैं और मीन्स जो है फ्लैश मीट भी खाते हैं उसको बोलते हैं कार्निवोरस सिंपल ऑप्शन है